বন্ধুরা আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী টপিকে আমাদের এবারের টপিক এনতম অন্তরক এনতম অন্তরক হচ্ছে ধরো কোনো একটা ফাংশানকে তুমি অসীম বা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবা ফাংশানটা এই টাইপের লাইক সাইন এক্স মানে এটা এমন একটা ফাংশান যে তাকে তুমি অসীম বা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবা প্রথমবার ডিফারেন্সিয়েট করলে কজ এক্স দ্বিতীয়বার করলে মাইনাস সাইন এক্স তারপরে এবার আবার করলে মাইনাস কজ এক্স মানে এইভাবে তুমি একটার পর একটা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবা তো কথা হচ্ছে এই ফাংশন গুলোর ক্ষেত্রে যেটা হয় তিনবার চারবার ডিফারেন্সিয়েট করার পরে বোঝা যায় যে ডিফারেন্সিয়েশনের রেজাল্ট গুলা সামহাও একটা কমন প্যাটার্ন মেনটেন করে আসে একটা কমন প্যাটার্ন মেনটেন করে আসে তো এনতম অন্তরকের উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে কোন একটা ফাংশনের অন্তরকের মান মানের যে কমন প্যাটার্ন ওই প্যাটার্নটাকে রিপ্রেজেন্ট করা যে আমি যততম অন্তরক বের করব এন এর জায়গাতে আমি তত বসাবো এক্সাক্টলি ততম অন্তরক বের হয়ে যাবে মানে একটা কমন প্যাটার্নকে রিপ্রেজেন্ট করা যেমন আমরা বিজোর সংখ্যার ক্ষেত্রে কি করেছিলাম যে আমরা বলছিলাম যে টু এন মাইনাস ওয়ান হচ্ছে বিজোর সংখ্যার একটা কমন প্যাটার্ন যে আমরা এন এর মান ওয়ান বসালে প্রথম বিজোর সংখ্যা পাবো এন এর মান টু বসালে দ্বিতীয় বিজোর সংখ্যা পাবো এরকম তো অন্তরকের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা এরকম যে এন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা তাতে এন এর মান যত বসাবো ততম অন্তরক পাবো এটা হচ্ছে এনতম অন্তরক তো আমরা এখানে বেশ কতগুলো এক্সাম্পল বেশ কতগুলো ফাংশন এক্সাম্পল চুজ করব চুজ করে তার এনতম অন্তরক বের করার টেকনিকগুলো আমরা শিখে ফেলব ওকে তাহলে আমরা প্রথম এক্সাম্পলে চলে যাই আমাদের প্রথম এক্সাম্পল হচ্ছে ওয়াই সমান সাইন এ এক্স আমরা এনতম অন্তরক বের করতে চাই তো একটা কাজ করি আমরা এটাকে প্রথমবার যদি ডিফারেন্সিয়েট করি তার নাম দিলাম আমরা ওয়াই ওয়ান প্রথম অন্তরকের নাম দিলাম ওয়াই ওয়ান ডিফারেন্সিয়েট করলে হবে এ ইন্টু কজ এ এক্স খেয়াল করে দেখি এই যে এ ইন্টু কজ এ এক্স এটাকে আমরা এরকম বলতে পারি এ ইন্টু সাইন ফাই বাই টু প্লাস এ এক্স এটা বলা যায় কারণ সাইন ফাই বাই টু প্লাস এ এক্স মানে হচ্ছে কজ এ এক্স যদি আর একবার ডিফারেন্সিয়েট করা হয় ওয়াই টু হবে এ স্কোয়ার ইন্টু মাইনাস সাইন এ এক্স এটাকে বলা যায় এ স্কোয়ার ইন্টু সাইন টু ফাই বাই টু প্লাস এ এক্স এভাবে লেখা যায় কারণ খেয়াল করো যে টু ফাই বাই টু মানে তো আসলে হচ্ছে পাই তার মানে সাইন পাই প্লাস এ এক্স মানে অ্যাঙ্গেলটা চলে গেছে কিন্তু আসলে থার্ড কোয়ার্টেন্টে তাহলে যেহেতু থার্ড কোয়ার্টেন্টে চলে গেছে তাহলে সাইনের রেজাল্টটা কি আসবে নেগেটিভ আসবে তো এই যে এখানে নেগেটিভ সাইন ছিল ওকে যদি আমরা আরেকবার ডিফারেন্সিয়েট করি ওয়াই থ্রি আসবে এরকম এ কিউব মাইনাস কজ এ এক্স বা এ কিউব ইন্টু সাইন ফাইভ ফাই বাই টু প্লাস এ এক্স এরকম আসে খেয়াল করে দেখো রেজাল্ট যেটাই আসুক না কেন তাকে আমরা সাইনের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করছি কারণ এনতম অন্তরকটাকে আমরা প্রকাশ করতে চাই সাইনের মাধ্যমে বিকজ বেসিক ফাংশনটাই ছিল হচ্ছে সাইন এ এক্স এই জন্য অন্তরকটাকেও আমাদের টার্গেট আমরা সাইনের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চাই ওকে যদি আর একবার ডিফারেন্সিয়েট করা হয় তাহলে এ টু দি পাওয়ার ফোর ইন্টু সাইন এ এক্স এটাকে বলা যায় এ টু দি পাওয়ার ফোর ইন্টু সাইন ফোর পাই বাই টু প্লাস এ এক্স লক্ষ্য করে দেখি এবার আমাদের অন্তরকের মানগুলো কিভাবে আসছে আমাদের প্রথম অন্তরক অর্থাৎ ওয়াই ওয়ান তার ক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করি এ এর মাথায় আসছে কত ওয়ান দ্বিতীয় অন্তরকের ক্ষেত্রে এ এর মাথায় টু তৃতীয় অন্তরকে এ এর মাথায় থ্রি চতুর্থ অন্তরকে এ এর মাথায় ফোর আচ্ছা তাহলে নিশ্চয় আমরা বুঝতে পারছি যে যখন আমরা এনতম অন্তরক বের করব তখন এ এর মাথায় থাকবে হচ্ছে একটা এন তার মানে এনতম অন্তরকের জন্য এ টু দি পাওয়ার এন এতটুকু থাকবে এটা আমরা শিওর এরপর একটুকু জাস্ট করি এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর যাই থাক আলটিমেটলি সবার ক্ষেত্রে এখানে একটা সাইন ফাংশন আসছে ওকে ফাইন তাহলে এনতম অন্তরকেও একটা কি আসবে একটা সাইন ফাংশন আসবে ওকে এবার দেখি যখন ওয়াই ওয়ান অর্থাৎ প্রথম অন্তরক যখন তখন হচ্ছে ওয়ান ইন্টু পাই বাই টু আর দ্বিতীয় অন্তরক ওয়াই টু এর ক্ষেত্রে টু ইন্টু পাই বাই টু ওয়াই থ্রি এর ক্ষেত্রে থ্রি ইন্টু পাই বাই টু ওয়াই ফোর এর ক্ষেত্রে ফোর ইন্টু পাই বাই টু তাহলে যদি আমরা ওয়াই এন বের করতে চাই মানে এনতম অন্তরক বের করতে চাই সেক্ষেত্রে অবশ্যই আসবে এন পাই বাই টু তাহলে এখানে হবে এন পাই বাই টু 
प्लस और इखने प्रत्येक टक क्षेत्र हम लोग देखते बच्ची ए एक्स ए एक्स ए एक्स ए एक्स ताहोले इखनो एक टक ए एक्स थक बे ताहोले साइन ए एक्स से इन तो हम तो बिल कर एक फॉर्मूला होता है इटा ओके ताहोले इंस्टेंटली इखन थे क्या एक टक एग्जांपल जो दे हम तो बाकी बोली जो दी बोली वाई इक्वल टू साइन ट्वाइस एक्स इटा इन ए जेखने चिरो शेखने टू आसे ताहोले वाई एन हो बे टू टू दी पावर एन साइन एन पाई बाई टू प्लस ट्वाइस एक्स उन थोड़ा पौरे एग्जांपल हम तेरे बारे एग्जांपल वाई इक्वल टू कॉस ए एक्स एक ही प्रोसेस हम लेट एक डिफरेंशिएट करते थक बो प्रथम बार डिफरेंशिएट कर ले रिजल्ट आज बे ए इनटू हाँ जेटा क्या हमने इस दिले लिखते पार वो a into cos pi by two plus a x जो दिया आराग बार डिफरेंशिएट करी y two आज में होते हैं a square into minus cos a x एक ही भावे ताकि लिखा जाए a square into cos twice pi by two plus a x जो दिया बोली y three फिर तो आशिक a cube into sin a x ताकि बोला जावे a cube into cos twice pi by two plus a x एक ही भावे y four equal to a to the power four into cos a x चाहे ले लेखा जाए cos four pi by two plus a x एक और बात अच्छा ताहले common pattern लगी तो मोने हुए हमरा आवारों धुत्ते पाची जब जो कोन y one हमरा बिल कोले थी तो कोन आज चे a to the power one जो कोन y two तो कोन x square माने a r मतलब है two y three r क्षेत्र में a r मतलब है three y four r क्षेत्र में a r मतलब है four ताहोले y n r क्षेत्र में a r मतलब है आज बे n तो अतः रहती एक तक cos थक बे तारों ने कहने पुत्र एक तक cos function चिलो ताहोले इन तो मंत्रों को cos थक बे तार पर जो कोन हमारा प्रथम मंत्रों बेर कोरे चिलाम तो कोन one pi by two दूसरी मंत्रों के क्षेत तृतीय अंतरों के क्षेत्र में three pi by two, चौथ अंतरों के क्षेत्र में four pi by two। तो n तो मैं अंतरों के क्षेत्र में होंगे n pi by two। और लास्ट जो है तो शब्द गुलाते a x चीनो तो ले खेलो लास्ट एक टा a x थान दे। तो ले टा होता है हमारे cos a x से और n तो मैं अंतरों पे करा फॉर्मूला टा। तो जो दिया कुना मैं बोले दी जो y शोमन cos five x तो ले खेल करो ये एक जाइए बोलते फाइव बोल बे तारे फाइव तू दी पॉर इन कॉस इन पाइ बाइ टू प्लस पाइ एक्स उन दोनों आमदर पॉर बोलते एग्जांपल आमदर पॉर एग्जांपल डाउट है आह वाई इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाइव एक्स ये एग्जांपल टा आशुले को मैं इंडिपेंडेंट एग्जांपल ना ये एग्जांपल एक जाइए सॉल्यूशन टा इटा � और तब आम्रा ये रागे cos a x से इन तो मंत्रों बेर करा शिकला तो उटा रूपोर बेस कोरे आम्रा cos square फ्राइज x से इन तो मंत्रों उटा बेर करते पार बो किंतु तार रागे आमदर के just दो तीन टा लाइन एक तू सिंपल कैलकुलेशन करने था अबे कि अब हम जो इखने इधर क्या हमने बोलते पारी कि half into two cos square फ्राइज x अखुन two cos square फ्राइज x माने कि � तो दो टा पार्टे भाग करें दिले हाफ प्लस हाफ कॉस सिक्स एक्स ये कौन सी तो एक बार ख्याल करें देखी जब जोखों ना हमरा ए फंक्शन टा लेन तो मोंटरो बेर कर बो तो खुन बैपर टा होते ए टा लेन तो मोंटरो प्लस ए टा लेन तो मोंटरो किंतु प्रथम जो फंक्शन टा शिटा तो होते एक तो ध्रुवक फंक्शन औरत पर एक टाइप जो नो ए ध्रुवों ध्रुवों के रूप में तो इतना बे और कॉस सिक्स एक जिता तार इन तो मोंटो रो के फॉर्मूला तो हम एक टू आगे शिक्षी सिंपली उटर मोंटो करें बोल सकते हैं डेट मींस इटर इन तो मोंटो रो होगा सिक्स टू दी पावर एन कॉस एन पाइ बाइ टू प्लस सिक्स एक्स बस सिक्स टू दी पावर ए बंदूरा आम्रा इर पौरे जे फंक्शन है चूज़ करें ची शेर फंक्शन टा होते हैं साइन फाइव एक्स इनटू कॉस फाइव एक्स अच्छा ये फंक्शन टा इन तो हम अंतरों को आम्रा इस बारे डायरेक्टली बिल्कुल तो पार बोना 
এই ফাংশনটা এর তোমার অন্তর উপর ডিপেন্ড করবে আমরা এর আগে যেগুলো শিখে আসছি সেগুলোর উপরে আচ্ছা তো এটাকে আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি তাহলে করি যে এখানে আমরা সামনে একটা এক্সট্রা হাফ আনলাম এটার সাথে একটা 2 দিয়ে দিলাম তো 2 sin 5x cos 5x এখন এটা কিন্তু হচ্ছে 2 sin a cos b তাহলে এটাকে যদি আমরা ফর্মুলাতে ফেলে দিই তাহলে কি আসবে আর যে sin a plus b that means sin a takes plus sin a minus b that means sin twice x এখন দুইটা পার্টে ভাগ করে ফেলি হাফ sin a takes plus half sin twice x এখন যখন আমরা এন তম অন্তরক বের করতে গেলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে এইটার এন তম অন্তরক প্লাস এইটার এন তম অন্তরক তো এইটার এন তম অন্তরকের জন্য এই কনস্ট্যান্ট যেটা আছে হাফ সে তার মধ্যেই থাকবে আর sin 8x এর এন তম অন্তরক হবে এরকম a to the power n sin n pi by 2 plus 8x plus half sin twice x এর এন তম অন্তরক 2 to the power n sin n pi by 2 plus twice x but a to the power n by 2 sin n pi by 2 plus 8x plus 2 to the power n by 2 sin n pi by 2 plus twice x 